tengo aquí conmigo, ni más ni menos, a la mente, al creador, a aquella persona que le da vida literal a Jack Distortion. Y él es Fabián, mejor conocido como... Bullicio. Bullicio. ¡Bravo! Tengo entendido que pocas veces eh, te presentas tú ante las cámaras, ¿no? Estamos acostumbrados a ver más allá. Sí, sí, la verdad es que sí. Es la gracia de ser titiritero, ¿no? De, de que otra, una creación se lleve el, 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 como la atención, las palmas. las palmas, los aplausos. Y uno está detrás como orgulloso de lo que uno está haciendo, pero tratando de, de, no, de no llamar tanto la atención. ¿no? Pero fíjate que, que curioso es que si no existieras tú, pues no existiría Jack, y tú eres precisamente quien imprime toda esa fuerza, todo ese carácter, esa personalidad tan cautivante, tan brillante que tiene Jack, ¿no? O sea, de verdad, claro que estás ahí presente de alguna u otra manera, pero tienes que estar ahí presente, ¿no? Porque... Claro. No mostrando el rostro, pero sí entregando toda esta energía. Sí, 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 claro. Ya que, ya que es como un motor que, que sale... Pero yo lo veo bien, bien externo a mí. Como, quizás como una, una, un catalizador de, 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 de todo lo que uno eh, piensa o siente o, o que quiere hacer o, lo, o, o, o el trabajo, la huella que quiere dejar. Porque, sí, porque me estabas platicando que eres muy diferente a Jack. Tu sí. personalidad es como muy diferente. Es que yo trato de estar... Eh, me gusta mucho la tranquilidad, la verdad. No, yo ya con 41 años quiero estar tranquilo. <risa> Los tiempos de desenfreno y rock and roll ya, ya son... Cada vez son menos. Claro. De verdad, un punto ya uno quiere estar más tranquilo, feliz. Pero... Pero claro, es eh, 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 como que con, con ya no, no, no deja que eso desaparezca. Exacto. O sea, es como un, hay que ir a los eventos, hay que ir a tocadas, hay que ir a conciertos, hay que ir a presentarse, hay que ir a cumpleaños, hay que ir acá, hay que ir allá. Sí, como acá. dices, es tu motor, ¿no? Es el que sí. te dice, vamos, a la vez él te da vida a ti, y te dice, órale, Lo que vamos. pasa es que, claro, ya, ya tiene, tiene una carrera, que como dices, no se puede solventar si no estoy yo. Ajá, son Por lo cual, yo ya estoy obligado a hacerlo. Porque tiene un camino, tiene, tiene, un, tiene un pequeño nombrecito en, el, en, la, en, la, en la gran historia del rock. ¿sí? Hemos estado en ciertos lugares, en festivales de rock, hemos conocido artistas de renombre. Eh, nos escribió Rob Halford. Mira. En nuestro Instagram agradeciendo que lo que hacía ya, que era una muestra, una wow. muestra de amor incondicional, donde se mostraba que, que el metal era para todos. Wow. Entonces, cuando tienes esa clase de incentivos, yeah. eh, no puedes parar. Sería un desaprovechamiento de la oportunidad que te ha dado la vida. Por supuesto, o sea, un desperdicio. Yo empecé, yo empecé haciendo esto en la calle... No quería trabajar más a los 30 años, 33 años, que fue la edad que partí con esto de los títeres ya en la calle, haciendo arte callejero. Pero no era más que eso, y era como, y era como una búsqueda más dentro de mi vida de cosas que, que no... Que, así como empezar a tocar guitarra, ah, sí, pero ya no me motiva tanto, porque no tendría que practicar mucho más. Uh -huh. Ay, no, 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 no sigue, no, uno no sigue. Y hay mucha gente que es así, que no termina las cosas. Uh -huh. Yo soy una de esas personas que no termina las la cosas. Pero empiezas pero, con otra. Pero empecé con, claro, empezó con otra. Y vos vais buscando, y siempre vais buscando. Vas, vas buscando, vas buscando, vas buscando. Lo malo es cuando te inquietud. detienes y ya no haces claro, más. ¿no? Es que hay una inquietud. Pero eh, eh, y de repente te empieza a pillar la edad, ¿cachai? Entonces, sí, oye, ¿qué me pasó a mí? ¿cachai? Yo soy, trabajaba en banco y trabajaba todo el día, todo el día, todo el día para otras personas, que sí, otras sí. personas se ganaban, se llenaban eh, el, bolsillo. Eh, el bolsillo. Y uno trabaja y vende. Y al final de cuentas vende la vida. Vende la vida y está nueve, diez horas eh, dentro de un trabajo que está ahí así, que está súper bien, uh -huh. porque el trabajo dignifica. No, pero pero yo para mi vida, en cierto punto, ya, ya no quería seguir en eso. Uh -huh. y, y empecé con esto de los títeres por, claro, eh, me gustó uh, eh, diferentes artistas que habían, pero en Chile salió un titiritero, Elías Escobedo, 
a quien le agradezco mucho, porque él le dio vida a un títere que en Chile estuvo muy, 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 muy en el top, eh, el lagarto murdo. Ah. Siempre voy a hablar de él. Entonces, eh, yo lo veía y alucinaba. Yo decía, ¡ay, qué bonito! Mire cómo lo mueve y el arte. Entonces dije, ¡ay, esta disciplina me gusta! Empecé a hacer títeres, empecé a conocer títeres, empecé a conocer títeriteros, me empecé a nutrir de información, eh, libros, eh, tutoriales, cómo hacer títeres, cómo coser. Mira. ¿Cachai? ¿Con qué coser? Porque al final Ajá. de cuentas lo primero que tienes que hacer para títeretear es el títere. Claro. Sí. Y esa es una y, parte y que... que te que, lo hiciste. ¿tú? Claro, que tienes que, que, y que, y que tienes que ver si es que funciona. Uh -huh. Todo, todas las cosas son como, como con un... Eh, Oye, esto funciona, así Ok, continuamos por este caminito. ¿Esto funciona? No. Ah, por acá no es. Ok, o por acá. ¿Cachai? Y, y es como la vida, ¿no? La vida. Eso. ¿Cuánto tiempo te tardaste en construir a, a este personaje en su... Total dimensión que es Jack, su personalidad, su apariencia, como tal, a coserlo, a armarlo. Bueno, la coser, voz. armarlo es como un año. Eh, la voz, o sea, yo no, no podía hablar con gente en, en público. Pero claro, como empiezas a usar títeres y tú no te ves, te empieza a dar como una pequeña libertad que con el tiempo va creciendo, va creciendo <risas> una bola de nieve. Pero ponte, al principio no hablaba Jack Distorchen interpretaba y presentaba la canción porque era arte callejero también sí. pero es netamente musical entonces oh, esta es una agitada. canción de ACDC okay. oh, canción de ACDC interpretaba la canción de ACDC oh. después ya con el tiempo eh, claro empieza a, empieza a ganar eh, voz es que la experiencia también ves que la calle la sí, calle es ser difícil. artista callejero es, es, es muy nutridor y, y bueno dicen que no es para todos Ahí, bueno, es que no todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos, mira, no todos somos iguales, pero ah. esto va a respuesta de ciertas personalidades. Por ejemplo, la ansiedad. Uh -huh. Yo, eh, 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 lo mío es, era un tema de, de cómo, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, Oye, oh, mañana podría tocar Fin No More, ¿no? pero eso no se, no se ensaya. Claro. Mañana yo salgo con esto armo en el lugar donde me quiero presentar en la calle y voy a poner esas canciones total, sí. ya me las sé porque eso, obviamente claro, son esto es porque que tengo gustan. un gusto por el rock y el metal y, y, y se presenta el arte callejero es de preparar algo y en la tarde pensarlo en la noche y al otro día se presenta sí, preparaste sí, sí. algo, lo presenta muy improvisado preparaste, claro, muy, uh -huh. muy, la calle es muy rápida uh -huh. sí, sí lo grandioso de eso es que todos los días tienes 20 funciones. Bueno, no tantas, 3, 4, 5 funciones diarias. Y, y todo eso es escuela, pues es como tocar guitarra, es una disciplina. Uh -huh. ¿Sí? Si tú puedes ver mis primeros videos, el, o sea, los títeres ni se movían, movían la boca. <risa> ¿Cachai? Movían la boca nomás y estaban ahí en el micrófono. <risa> Ya después con el tiempo, claro, se empiezan Vas a mover las, tablas. Claro, se empiezan mm. a mover las piernas. Uy, salió bonito ese movimiento Andale, para allá con la pierna. Ajá. Uy, movimiento para acá. Sí, y por... de repente eh, te das cuenta que empiezas a adueñarte del escenario, pues del pequeño escenario de Jack Distort. Ajá. Te empiezas a adueñar de él. De repente tienes la posibilidad de hacerlo más grande y vas para allá, vas para allá. Y todo, todo eso es crecimiento. Crecimiento de una disciplina. ¿Cuál es la pregunta? <risa> ¿Qué cuánto Yo, tiempo? Perso, Yo soy igual, no te preocupes. Eh, ¿Cuánto tiempo te habías tardado en construir a todo lo que es Ah, Jack? bueno, ya yo creo que se demoró como un mes de trabajo eh, de, de, de coserlo, hacerlo, cortar, planificarlo. Y que al final fuese aut autodidacta. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Y después al tiempo... Claro, mi, ma mi mamá tenía una máquina de coser, pues yo se la pedí. Le dije, mamá, préstame la máquina de coser. ¡No la vayas a romper! <risa> ¡La rompí! ¡Bravo! Murió esa Toyota. No tuvo como 20 años esa máquina. Se la destruí en dos meses. Ups. Sí, no, descuidado, descuidadísimo, descuidadísimo. Y eran otros tiempos también. Sí, claro. Pero claro, como un mes en, en coser. O sea, fue una semana estuve tratando de unir dos telas. Me acuerdo de eso. Que no podía coser, no podía coser, no podía coser. Y obviamente tu mamá no te dijo, no, ahora lo haces tú. Sí, tú, puta, puta. <risa> Ya después empecé, claro, empecé a coser y fui viendo otras cosas y claro, eh, 
se demora como un mes en hacer un títere y, y la personalidad se, se da con el tiempo. Incluso la voz. Vas haciendo como prueba y error. Claro, claro. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo antes que raspeaba mucho la voz y así terminaba un show y era como... Oh, porque era sí, todo de adentro. De... Sí. Hasta que conocí a, a Pablo, Pablo Corriente, le mando saludos ahí en Chile, <risa> de los Mondongos, una gran, gran banda amiga de rock infantil, rock familiar. Oh, mira. Y él me explicó, claro, me dio unas una pequeñas clases de canto como para, para regular el, el, la voz de Jack Distortion, porque si no me iba a terminar destruyendo, claro, si no me iba a terminar destruyendo sí, la garganta, claro. porque Jack exige, Es que tiene una exige, voz bastante... Exige bastante. Yo pensé que tu voz iba a ser así, como muy tipo de mm. Jack, y ni no. No, no. No, mi voz es muy calmada. <risa> sí, como que sí. después sí, sí. de estar así hasta arriba con Jack, que ahorita estamos así como tranquilos. Es que, claro, o sea, ahí, ahí va también eh, eh, el, la catarsis. Claro. La catarsis de, de botar energía, botar gritos, dices lo que quieres decir. Eh, y después ya quedas liberado de eso. Uh -huh, uh -huh, totalmente. Es como... Sí, es como una terapia. Sí. Tienes tu método de vida que es Jack. Eh, que te diviertes, que entretienes, que aportas algo y además te sirve de terapia y además mm. es ganas dinero, ¿no? Al final del día, sí. pues a lo mejor al principio seguramente fue muy difícil. <risa> muy, muy difícil. No saben cómo. No saben cómo. <risa> Platícanos Pero alguna sí. anécdota así que tengas como que recuerdes que te haya marcado, que ya has dicho, híjole, no sé si pueda continuar con esto. El salir día a día, después de no estar... Ni una pizca familiarizado con, con salir a hacer arte callejero. O sea, yo traba, trabajaba en el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, y de repente decir, no, voy a hacer títeres en la calle. <risa> y todos te digan así como... Ajá, ¿de qué? ¿What? Se ¿Qué, te vaya a a, ¿qué, ¿Qué vas a hacer ahora? Ajá. Así como, oh, y no. <risa> no, pero anécdotas así como, no, no. no Hasta eso no, 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 no estuvo no, tan heavy. Nada. Claro, no, hubieron tiempos en que, claro, no caían muchas lucas, no caía dinero, o, o quizás de repente te veía y así como, ya, no tengo dinero, pero el viernes eh, eh, salgo porque, eh, eh, no sé, había lluvia, uh -huh. ¿cachai? Y de repente, oh, la lluvia sigue y no, y, y, y lo siento. Sí, no hay <risa> lo manera. Siento, no hay manera. Sí, contra el clima. Entonces ahí empezaba a molestar a tu amigo, y ayuda un poco, ayuda un poco, y estoy, estoy en esto. Siempre están tus amigos que creen en ti. Caché que te apoyan, caché que van ahí. No, sí, no, sí, me olvido con mi amigo, pero no, ahí va. <risa> Tengo, claro, caché que regresa, regresa. Sí, hartos amigos que, se, que, que, que estuvieron ahí. Bueno, todavía están ahí. Y, y muy orgullosos, obviamente, sí, de lo que has logrado. Sí, 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 ¿no? sí. Sí, este cambio de vida a México también es como, es como oye, eh, de verdad. Ajá, de que, ¿cómo que te vas a ¿Cómo ir que, hasta México? ¿Y cómo que, te, que, cómo que planeáis? Allá, armarte ¿Está, de, está de nuevo. Sí. Y bueno, si es el camino de la vida, ¿cómo vaya a estar siempre en tu zona de confort? Se dio la oportunidad y estamos acá. Pero antes de. O la sea, gente se cuestiona mucho las cosas. Sí, totalmente. Y la piensan demasiado y siempre es el. No, pero lo más fácil siempre es. Eh, aquí en México le decimos el trabajo Godín. Tú ve y busca que te contraten en una empresa, en un banco, mm. en un, lo que sea. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Siempre el que quiere eh, eh, emprender mm. o agarrar un proyecto independiente, siempre, es, siempre somos vistos así como que ahí no sí. va a de ahí no va a salir nada, ¿no? Y yo diría que de verdad los de... tiempos han ayudado a que sí, especialmente ahora esos proyectos independientes, esos este, emprendimientos, ahorita están teniendo como más empuje, más apoyo, más manera de salir adelante por las redes sociales, por el mm, internet, por el claro. e-commerce. No necesitas de los demás para hacerlo. Exacto. O sea, de los demás me refiero como a los grandes medios, la verdad. No, es que también Porque te el, das el apoyo de, de tu amigo, las redes que se forman ahora con ustedes, las networks, que las networks uh -huh. todo eso que el se que se arma en el en el en, en la escena. Uh -huh. En la escena cuando tú llegas, te empiezas a hacer un nombre eh, por ejemplo, yo ya me he presentado dos veces en el Chopo, con Jack Torch, en el Tianguis del Chopo. Sí, eh, sí, sí. Que es como 
Sí, bueno, ya hecho pues que te estás totalmente metido en claro, la escena claro, de claro, metalera, y, pero yo ¿dónde y, gran, y, totalmente. Y, 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 y me iba a quedar poco tiempo y fui como, chicos, ¿saben que Estoy acá. Dijeron, ya, no, ven, ¿cuándo? Uh -huh. Podemos en esta fecha, ya, hagamos en esta fecha. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, pero de inmediato te jalaron. Sí, de inmediato. Uh -huh. Y después también nos acompañaron los chicos de Éxodo, uh -huh. que también hacen un rock un metal cristiano. Sí, exacto. Y... Y también estuvimos en, la, en, la, en el festival eh, en la, en la Navidad Metalera. De Navidad Metalera. En el uh -huh. Chopo. De repente me lo preguntan y cuando no me lo preguntan lo digo. Uh -huh. Para triunfar en un, en, un, en un proyecto así como el mío, que podría ser, que es algo muy singular, chiquitito, ¿cachai? Yo soy una persona que me inventó un títere y, y he seguido un camino. Eh, el hambre es algo que te impulsa mucho. Ah, claro. Pues sí, imagínate. El hambre, ya sea hambre de hambre de estómago como claro. hambre de querer perseverar. Pero el hecho de obligarte a tener que comer con el proyecto que tú haces, te obliga a avanzar lo más rápido. Uh -huh. Porque tienes que comer. Tienes que comer, tienes, tienes que, que comer. salir adelante. Entonces, tienes eh, que... Claro, cuando de repente eh, tomáis tus proyectos como hobbies... Que está bien, no, no es que esté dando la cura de, 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 de algo. O, o, eh, eh, esta es la fórmula, esta es la fórmula. Pero a mí así uh -huh, me funciona. Uh -huh. ¿Cachai? Tener que salir todos los días, ya sea nublado, frío, lluvia, a, a titeretear a la calle, porque lo que caiga es mi te cena. va a servir. Uh -huh. Sí, eso quería decirlo. Fíjate entonces cómo se da ese salto, cuéntanos ahora cómo se da ese salto de estar en el arte callejero uh -huh. antes de tu llegada a México, cómo empiezan a fijarse en ti, en, en tu localidad, en Chile, para invitarte a proyectos, para invitarte a conciertos, para invitarte a hacer otro tipo de cosas que ya te van sacando de las calles, ¿no? Eh, poco a poco. La misma calle. <risa> claro, mira, eh, yo me acuerdo la primera vez que fui a un concierto Afuera de un concierto, en el Teatro Copolicán, en San Diego, donde es una pura vereda. Fui y me presenté afuera del concierto, con mucho miedo, porque decía, oye, el público metalero, no sé cómo reaccionará, con un muñequito. Todos les encantó. Es que... Es fuera del concierto, venían todos con una energía muy arriba. <risa> Había tocado Megadeth, y de repente está este títere afuera que está tocando Slayer. Oh. Y fue como que así todos... <risa> Y eso fue un empuje. Uh -huh. Es un empuje eh, maravilloso. Hay gente que siempre está en la escena que, que es muy visionaria a, a, a tomar gente que hace algo especial. Por ejemplo, que le mandamos un saludo a Chargola. Chargola es un productor en, en, en Chile que cuando me vio me dijo oye, ¿sabéis que abrí un bar? En esos años. Yo, no sé, desconocidísimo. Eh, abrí un bar. Se llama Lemi. Uh -huh. Me gustaría que, que, que viniera ya a, a, en la inauguración. Y yo así, uh, ah, mira, ok. Siempre va a haber gente que cuando tú haces algo distinto, singular, sí, va a decir, oh, yo puesto por él. Sí. ¿Cachai? Así como, no sé, productores de Lotus que hacen la Palusa en Chile, ¿cachai? Que nos llevó a conciertos a presentarnos adentro cuando yo me presentaba afuera. ¿Cachai? Ponte en el 2017, yo me presenté afuera del Movistar, cuando iba a King Diamond con Megadeth. Ah, y estuve ahí en el parque afuera, entonces se empezaron a hacer claros videos virales. Sí, de claro, esa, porque de, tú de también te fuiste locación. buscando. Claro. Tú te ponías en el espacio, claro. en el momento o sea, y lugar adecuados. El 8 de mayo del... Ay, no me acuerdo qué año, 2018, pero para eso también fue. Estuvo Slayer en el Movistar Arena, que es como una arena. Sí, sí, <risa> eh, <risa> en el estadio. Y estuve afuera en la fila. Ah, Está, porque llegué tarde entonces yo quería ponerme por allá a piola y mis amigos que vendían poleras afuera de los conciertos me dijeron ya entraron los muchachos anda allá anda allá mismo Ups. sí ay oh, no sé uy qué pena <risa> se armó un mosh pit wow pero, oh, qué todo, estaba, imagina estaban todos ahí esperando en su fila y de repente las filas se deshicieron <risa> se deshicieron y, y, y eso va generando claro videos va sí. generando que la gente te, ya cuando se acerca un concierto bueno, en esos tiempos, no sé, venía la of God. ¿Vas a estar afuera del concepto de la of God? ¿Vas a estar en esta parte? ¿Vas a estar en esta parte? Y lo mismo, y, es, y así mismo, po, te, van, te van conociendo afuera de los conciertos. Me conocieron eh, de la Radio Futuro, en Lobaraneda. O sea, son personas que te ven, lo que decía, po, que te ven y dicen, oh, ahí hay algo, ahí hay, ahí hay algo, ven, mira, 
De, eh, el, el Lobito Araneda, que es un, un locutor de radio ya muy querido, eh, yo he estado en los dos cumpleaños de los dos niños de él. Ah, mira. ¿Qué chay? Porque claro, los niñitos rockeros, sí, y él dijo, oye. Pues luego, luego, venga, venga, de para acá. Sí. Y así va y vas eh, generando escena, mira, si todo es como una, 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 una ruleta. Uh -huh. O sea, una bola una de cadenita. Nieve, uh -huh. Una cadenita. Yo estaba tocando en, lo, en, mi, en los principios de mi carrera y viene, pasó un bajista. Le mandó un saludo. Pablo Priapo. <risa> El primero que se fijó y dijo, oh, hola, oye, oh, qué bonito lo que hiciste. Yo tengo una banda que se llama Priapo. ¿Queréis tocar con nosotros? Ya, ya. Pues yo tenía el títer del Lemmy. Ah, bueno. Del Lemmy Kill Mister. Ok. Y fue la primera vez que me presenté con una banda en vivo. Mm -hmm. ¿Caché? Con ese títere, porque antes con, eh, con los, mis primeros títeres había aparecido con Tonto Pero Feo. A ver, platícanos ahora entonces de ese personaje Lemmy, que entonces fue paralelo o previo a Jack Distortion. Fue primero. 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 Claro, porque como eh, comencé haciendo arte callejero con Lemmy, Kill Mister de Motorhead, uh -huh. eh, tocaba mucha música de Motorhead. Pero claro, yo quería tocar música de Alice in Chains, claro. Fight No More, ACDC, eh, Cannibal Corpse, Pantera, Metallica. Entonces <risas> tenía que crear un, un, un títer genérico. Y ahí nació Jack uh -huh. que, que fue el nombre, fue como Jack. Jack. ¿Qué nombre más? Jack. Jack Daniels, Jack Nicholson, <risa> Jack, todos los Jacks son bacanes. Bacanes son chidos. Bacanes oh, okay. en Chile. Y eh, sí que claro. Jack Distortion. Distortion. Se me ocurrió. La verdad, el nombre nació nomás. Pero sí, sí, está, sí nació, quedó muy sí. bien. Sí, quedó bien. Uh -huh. Quedó bien. De poco fue ganando. Fue ganando eh, su lugarcito. Su lugarcito en la escena. Se presentó con eh, Jack Distortion con muchas bandas también. Le mando solo a Pablo Priapo, que es lo que estaba hablando, que él fue el primero que, que nos invitó a presentarnos con su banda. Y de ahí ya me, me, me invitaron muchas bandas allá en Chile. Era como una, 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 una guinda en el pastelito de la presentación. Uh -huh, oh, les uh -huh. tenemos, no sé, pues, imagínate, una tocata uh -huh. con todo lo que conlleva, sus chelas. Y de, y de repente, repente <risa> show de títeres. Okay, ¿Cómo? ¿Va a salir este Kermit? ¿O qué claro. pasa? <risa> y de repente, eh, eh, ahora le, le, le hago como, 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 como una unión a eso, pero desde ahí como que las bandas se empezaron... Bueno, siempre lo han hecho, la verdad, si no es que... Bueno, bueno. Pero, pero sí yo vi que, que llevaban más espectáculos sí. las bandas, como para, para, para entregarle algo distinto a la, a, la, a la gente. Por supuesto. O sea, todo es que cual, cual, una banda de, de música lo que quiere es, es mostrar sus canciones, ¿no? Eso es lo principal. Uh -huh. Eso es lo principal. Oye, esta es mi creación, yo la quiero mostrar. Sí. Ahora, ¿cómo lo hacen más lúdico? ¿Cómo lo hacen más diferente? Oye, ¿sabes que les tengo un títere? Un artista callejero que conocí. Así fue la primera presentación de los chiquillos. Y ya después me he presentado con Catón y con Tonto Pero Feo, con Alto Voltaje, con Cabrío, con... No, varias bandas, varias bandas. Terror Society. Pero entonces digamos que no nació como tal eh, ese proyecto de las marionetas para niños de no. inicio, sino como que... No, era, era presentarme en la calle y que me cayeran moneditas en el gorrito. Eso era al principio, al principio. Una manera de ganarme la vida y no sabía cuánto me iba a durar también. Uh -huh. Quizás hubieran sido tres meses y a veces que no funciona. Ándale. Y seguimos con otra cosa. Pero... Eh, funcionó, a la gente le empezó a gustar, juntaba mucha gente en la calle, que es, que como, es, que es como algo que tú con lo cual ni, eh, nivelas un... O sea, eh, clasificas un día. No sé si clasifica, pero no encuentro la ¿Categorizas? Palabra. Categorizas, eh, es tu día. ¿Cómo te fue hoy día? Tuve un ruedo enorme, mucha gente en un show, que día a las 3 ah, de la tarde? Ah, el de las 5 sí. tuvo 20 personas, uh -huh. el de las 7... 30 personas, pero en el de las 3, ¡oh! ¡Tenía Salto. lleno! Ajá. Entonces, claro, como hay mucha gente, eso, eso se traduce a que te sí, cae sí, mucha platita en la, en la, en la Pero así lo vas viendo. Entonces, me empecé a dar cuenta de que, claro, que generaba harto ruedo, harta gente, se juntaba a ver el show y dije, ¡ah! Entonces, soy bueno. Que, que si bien uno tiene que ser humilde, también tiene que ser harto, auto, 
evaluador. Sí, autocrítico. Autocrítico. Y, y, y también valorarse mucho. Uh -huh. Valorarse claro, lo que pues estoy si haciendo no y creer, valoras, creerte claro. el cuento, ¿cachai? Pero siempre como que eh, nivelando el ego. Uh -huh. Y no porque el ego, el ego sea malo, y aquí voy a decir algo, ah, no. no es porque el ego sea malo, sino porque el ego cae mal. Cuando ya se des es a niveles sí, descontrolados, ya, oh, a niveles ya... Que el... cuando estaba en el download... Megalomaníacos. Andaba con el, e con el ego ya. exacerbado. Entonces, no, soy el más bacán del mundo. Y miren dónde estoy, miren ah, dónde estoy. Como dice, te Esos subes a tu ladrillo y te mareas. Borré. Los borré porque yo después, claro, me pegué el costalazo, pan, sí, volví a mi realidad exacto. y decía. No, mano, exacto. Me para tanto. Solo en cualquier muere. momento puede, puede terminar, muñeco, puede cambiar. Eso es, eh, por el momento es el cáncer, <risa> no, no, es, no está ahí descubriendo la cura del cáncer. <risa> ¿Cachai? Entonces, claro, ahí va ahí nivelando lo ego. Eso. Pero entonces, ¿cómo es que poco a poco vas abriéndote este espacio ante una audiencia más eh, infantil? Ah, sí, sí, sí. Eh, mi, mi, mi mismo amigo Pablo de Priago, el que me invitó eh, la primera vez a tocar con una banda, él me invitó a tocar un proyecto que se llama Semanas del Rock, en la cual se hacen tocadas en los colegios donde toca una banda nacional y una banda del colegio. Y como yo era amigo de estos chicos, y los chicos dijeron, oye, vamos a ir a un colegio, llevemos a Jack Distortion para, que, pues sí. para amenizar para los niños. Y a los dueños de este proyecto les gustó, dijeron, oye, puedes hacer un show. Y ya, vamos. Y hizo un show para los niños. Yo ya había presentado frente a niños, pero era, era como... Ocasional. O claro, sí. y era como, mira, en este parque era, ta, 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 ya. Uh -huh. Pero me vi en la posición en que podía decir, se me salió un... ¡Vamos, saltando! Y empezaron ah, todos los niñitos a saltar. Y a seguir. No. Entonces yo dije, mmm, aquí hay un poder. Aquí hay un poder. Sí, sí, sí. A los muchachos de Semana del Rock les gustó. Le gustó, dijeron, no, y sabéis que eh, prende, prende. Sobre todo porque eh, eh, para abrir el show. ¿sí? Porque en un colegio, cuando tú vas a hacer un show, tienes que tener una introducción, tener un, un, que los niños, eh, eh, una, una directriz. Oye, sabéis que hoy día hay esta actividad. Y en esta actividad ustedes se van a tener que portar así. Pero si el director les dice, oye, van a tener que saltar con él. No. Entonces tienes a este títere que sale a, a, a inaugurar como la jornada y te dice, oye, salta, corre, baila. Uh -huh. eh, eh, te, lo, te deja en claro de que, de que durante estos minutos tú vas a poder ser libre. Vas a poder gritar si quieres, vas a poder saltar. Nadie te va a decir, oye, no, oye, no, oye, no. Los niños están tan acostumbrados a que les digan que no todo el sí, día. Sí, sí, pobrecito. Entonces, eh, bueno, eso se empezó a dar. Y eran... Ese proyecto tenía tres colegios al año. Pero como estuvimos en pandemia, se juntaron muchos colegios. Entonces, para mí fue como un curso intensivo de cómo presentarme frente a un colegio. Ah, pues sí. Porque cada otra, semana era un colegio, escuela. cada semana un colegio, cada Ajá. semana un colegio. Entonces eh, iba como, esto funciona, esto no. Esto no funciona. Oh, aquí los niños se aburrieron. No, en esta parte, yo te lo juro, de repente, eh, canciones muy largas. Yo decía, oh, ya estoy guateando. Está guateando esta cuestión. Entonces ya para el otro show, otro cortaba y iba analizando. Entonces, eh, con esa escuela llegamos a hacer muchos colegios. Y me empezaron a salir colegios por mi cuenta también empezaron y a llamar de los colegios a esta altura ya te pagaban sí, 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 uh -huh. sí. entonces eh, empezamos con los colegios empezamos con los colegios empezamos con los colegios y con un manejo de colegio de niños hacer un cumpleaños con 20 niños cuando ya manejaste 400 no es tan terrible entonces empecé eh, a, a, a ofrecer más cumpleaños cumpleaños, cumpleaños, porque antes era calle, calle, calle y videos, pero ya volviendo de la, bueno, y también volviendo después de la pandemia, la gente estaba como ávida de, de, sí. de, de entretención. No, que, o sea, bueno, era de cuenta que abrieron la jaula y salieron sí. todos. <risa> Entonces, eso también nos eh, motivó a, a ir a cumpleaños, a empezar a hacerles eh, que corran, uh -huh. 
¿Cachai? Y empezar a decirle sal, que salten. No que solo fuera que, que un títer tocaba música, sí, sino que, que, que fuera encima. Así, pero un, claro, claro. Sí. Y, y, a, y a empezar a difundir mucho esta cultura del respeto en el Circle Pit y la claro, hermandad en la comunidad ¿qué, qué, metalera. Es algo que, o sea, cualquier metalero lo sabe. Exacto, sí, es que. Es... Pit, tú no te pegáis en el Mosh Pit. Es que a menos es... que esté en un concierto de Green Court. Ah, no, que, bueno. Que, que, que Hay pocos se, se animan tú, a ver. Tú tienes que saber dónde qué estás haciendo. Tú muchos dicen, es que el metal es satánico. Yo no estoy tocando temas de Gorgoroth para los ajá, niños. Ajá. ¿Cachai? Soy tan. No, ¿cachai? No estoy tocando Gorgoroth. Exacto. Estoy para tocando empezar. Queen. Uh -huh. O sea, los niños están cantando, We are the champions, my friends. O sea, yo lo veo muy, muy inofensivo. Uh -huh. Bueno, y, aparte, y, y, por otro, y por otro lado es en inglés sí y las canciones las van a aprender en, cuando tengan 15, 15 años menos todavía no alcanzan a, a digerir claro. bien qué es lo que están cantando claro no, uh -huh. no. breaking the law oh sí breaking the law breaking the law <risa> como metálica sí <risa> que, que, que no es lo mismo bueno al final breaking the law que me la llevo todas para un ¿no? entonces sí, es así como que <risa> sí es diferente pero sí es diferente <risa> y entonces de allí ¿Cómo es que das el salto para que incluso te, te contacte? Eh, bueno, ya esta historia nos la contó un poquito Jack, pero queremos ahora que nos la cuentes mm. tú. ¿Cómo es que te logra contactar Nuclear Blast para a agregarte a su rooster, mm. para ser tu manager? Sí, mira, Porque es que... Eso eh, no cualquiera, ¿eh? No, no cualquiera, pero es como el, el, el camino de... Si es lo que estáis presentando, igual está ahí, estás... Eh, generando eh, nuevas audiencias dentro de ese punto de vista, desde el punto de vista de sellos, de música. Uh -huh. ¿Qué estáis haciendo? No? Este, este chico está perseverando lo que nosotros queremos eh, que verlo quizás como business. Sí, claro. ¿Cachai? Aunque mi, mi, mi punto de vista es yo quiero más metaleros en el mundo y sí. eso es lo que yo quiero, que, que salvar niños rockeros sí. y, que, y que si yo fue, y si yo hubiera sido niño me hubiera encantado que Jack Distorchi me hubiera llegado, a alguien como Jack Distorchi me hubiera llegado Oye, a mi sí, colegio. Sí, claro. ¿Cacha? Desde un punto de vista egoísta, incluso que, que Jack lo, 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 lo hago más, por mí. Lo más cercano a eso era animal de los mopeds, ¿no? Claro. ¿Se acordó? Claro. <risa> pero, no como tal. Sí, pero claro, claro, claro. ¿Y tú eras fan de los Muppets? Sí, me gustaba sí, mucho, sí, mucho, no. cuando niño. Veía mucho los Muppets, muchos títeres. En Chile hubieron muchos títeres, hay una cultura de títeres. Me imagino que acá también. Pues no, eh, solamente bueno, con el programa este de 30 11, minutos, 31 minutos. Pero es chileno. Real, fíjate, entonces sí, realmente no. Pues creo que no. Y tenemos eh, durante los años 80, 90, muchos programas con títeres en televisión. Uh -huh. sí, y grandes títeres en Sí, en Chile. como que hay además sí, ese sí, talento, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Semillero. Sí, semillero. Bueno, y entonces, ¿cómo va la historia de Nuclear Blast? Como los que nos ah, eso. ahí. Ah, sí, bueno, ellos no, no, nos contactaron, nos vieron por un, un concurso de bandas que, que hicimos, que, que ellos hicieron en, para traer bandas de Finlandia a Sudamérica. Y yo ya había hecho videos promocionales para, para Sony Music, eh, por los 40 años del Back in Black de ACD, sí, entonces, bueno, durante la pandemia, si bien, a, ver, a ver, la historia se divide en que antes de la pandemia se llamó Arte Callejero. En la pandemia empezamos a generar contenidos para redes sociales. Uh -huh. ¿Cachai? Y después de la pandemia empezamos con lo que son los colegios y ya darle, darle con los niños. Ok. Sí, entonces, porque de repente también me perdí en la Sí, cronología. entonces en pandemia, ya casi terminando la pandemia, empezaron con este concurso de Finlandia. Y estaban buscando influ influencers. Ah, claro. Yo verdaderamente te estoy influenciando, niño, en los colegios. Y eso es ser influencer, porque eres un influencer. Por supuesto. ¿no? Todos somos influencers todos de alguna u otra manera. Claro, de alguna u otra manera. Uh -huh. Todos vamos influenciando. Así que, bueno, ellos eh, vieron esto y ya vieron el potencial de Jack Distortion, veían que en cada, que cada semana salían videos que se estaban haciendo virales, sobre todo por los colegios, eh, así que ya al final de cuentas me ofrecieron ellos eh, eh, manejar la carrera de Jack Distortion. 
Yo me manejo a nivel de cumpleaños, sigo, sigo en, esa, sí. en eso yo solito. O sea, ¿Qué, si, qué, si qué alguien es? quiere, quiere hablar, que quiera ya que esto en su cumpleaños, me escribe directo a mí. Sí, yo lo todavía veo. tenemos esa claro. posibilidad, así es que sí, tomen nota, eh, porque ellos igual ven, después ellos ya ven no. A, a nivel festivales. Okay. Estoy como festival internacional, negocios, eh, merch. Ajá. Acabamos de lanzar la página de Jack Distortion www.jackdistortion.com entonces oh, se viene como venta de quiero merch quiero mi playera de Jack sí, sí, yo vendo oh, tengo, hago playeras no. y las la vendo en los eventos Qué igual bonito. que pósters póster autografiado ay, 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 ay. <risa> qué cosa autografiado póster qué cosa tan linda <risa> en los colegios en Chile era pero los niñitos llegaban con papelitos, con pedacitos. Oh, firma, me firma, me firma. Me el chicle, el chicle fila, de dulcecito. Una fila enorme. Ay, así, ay, iba no. ir firmando, 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 firmando. Y para los niños eso era muy preciado. Sí. Que claro. pues lo guardan. Había una niñita que lo perdió. Llegó llorando no. una vez, me acuerdo. Llorando que había perdido el, el autógrafo. Porque eran los oh. autógrafos de la banda y los autógrafos de. No. Oh. Y me... Y llorando, llorando. Así que le, eh, eh, le regalé la guitarra a Jack Distorch. ¿Cómo crees? <risas> me invito la cara. Niñito así como... Te conmovió a tal grado que... No. que yo, yo trabajo con una marca de guitarras ahora que se llama Hyperion. Ajá. Y ellos me dieron la guitarra que ocupa Jack Distorch ahora. En dorsal. Que es una guitarra hecha así muy, muy bonita. Sí. Muy, ¿ya? Pero eh, antes yo lo que hacía era que imprimía la, la imagen de las Ajá. guitarras, las pegaba en una madera y las recortaba con una Ay, caladora oh. y después le pasaba una fresadora para que atrás tuviera en curva. Ajá. O sea, Entonces total, tenía sí, como, no como sé, pues yo creo que Jack Distortion pasó como por 200 guitarras. Ay. Entonces regalarla era muy, sí. muy, o romperla en el show, <ríe> ¿cachai? Entonces después, romp, después regalaba en los pedazos de la guitarra, Ay, como no. recuerdo. Sí. Entonces, por lo, en Chile, yo sé que hay muchos hogares que tienen una guitarra de Jack Distortion. Oh, oh, de la guitarra. Y en pandemia también las vendí. Ah, Porque bien. todo el mundo me decía, oye, véndela. Y yo decía, pero, pues sí. No sé. Y, no sé. y de repente, y de repente digo, oye, voy a vender guitarra. Y fue como, un. Oh. Pues sí. Y claro. la mandaba por todo, todo Chile o la iba a dejar. Ay, sí. Lindo. Sí. Y eran guitarras bonitas. O sea, era un autoesivo encima de la madera, ah, pero claro, pero me iba acostada, la... tú la veías y así colgaba y la guitarra claro, de Van Halen en tu Claro, tenía su su memorabilia, sí. claro. Sí. Y entonces, ahorita es, digamos, lo que tú, es, es la sinergia que estás haciendo con esa disquera. Uh -huh. Y me imagino que por ahí alguna que otra colaboración. Sí, 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 sí. ¿no? Sí, también, sí, se vienen, eh, se vienen proyectos con Nuclear Blast. Bastantes. Ya por ahí, Bastantes. tras bambalinas, me sí, comentaste sí, sí, que... Sí. Sí. Uno que me dejó así sí, de, oh, sí, no puede que, ser. Sí, <risa> ¡Qué wow. padre! Sí, hasta wow. yo, 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 mira, yo no me sorprendo sí, de las sí, cosas sí, hasta sí. que pasen. ¡Claro! ¿Cachai? Por ejemplo, cuando, cuando me llamaron para el Download Fest, yo me entusiasmé una semana antes de que pasara el Download. Cuando ya estaba en el avión, ahí dije, oh, ya, me ya, me ahora sí. ¿Cachai? Pero antes, durante, no. Sí, exacto, más vale. Sí. Más vale, pero vamos a orar por ti para que todo, todo salga bien, todo se concrete. Sí. Todas las bendiciones son Todas recibidas. las bendiciones y te podamos sí. Yo soy invitar. una persona muy agradecida, sobre todo de eso, las bendiciones eso es muy que llegan, las bendiciones llegan. Exacto. Es que hay personas que ni siquiera vaya, ya ni siquiera es entrar en el conflicto o en el debate de que si creo o no creo, sino que aparte ni siquiera reciben, ni siquiera están abiertas no, sí. a recibir. Y dices, o sea, mira, yo toda la vida... Eh, he ido, eh, bueno, en contra de la Iglesia Católica porque no me gusta mucho. Pero eso, eso aquí también pero nosotros como, no... Pero eso es como por historia. No tiene ¿sabes? nada porque que ver Porque la historia, eso. tú lees, bla, bla. Pero el cristianismo, el cristianismo es distinto. ¿sabes? Y el cristianismo puede ser, eh, puede ser que creas en lo que, que, en lo que creas. Y al final de cuentas, lo importante no es en quién crees, sino que en cómo lo crees o en las cosas que tú crees. Cómo lo aplicas a tu vida. Exacto. Uh -huh. Y más que nada tenéis que ser buena persona, sí, 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 esa es. Por lo menos eso es lo que yo trato de hacer y, y, y es con la gente con la cual yo me, me, me identifico. Uno, 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 uno no quiere andar haciéndole el mal a la gente, ¿no? No, no además... O sea, yo me gano la vida divirtiendo cabros chicos, cabros pero... chicos niños. Pero además eres, eres cabeza de familia, traes a tu familia contigo. Ah, o sea, sí, sí, pero eso son Eres una persona como... responsable. Claro, sí, pero eh, yo también tuve, tuve un tiempo que era muy irresponsable. 
bueno, pero ya sí. lo importante es que eso ya quedó atrás ah, y ahora sí, estás, sí, sí. hay personas que se quedan instaladas en eso para sí, siempre sí, sí, y... Sí, sí. Bueno, que el, cami el, que el camino, es el camino, el camino es el camino. Uh -huh. Te lo dijo el Mandalorian, el camino así es. <risa> y también te lo dijo el, eh, Cristo. Por supuesto, <risa> el camino, por, sí. yo soy el único sí, camino, sí, sí, soy camino. la verdad y la vida. Sí. Así es. Entonces, eh, todos los caminos son distintos, pero hay que tratar de no hacerle el mal a los demás. Principalmente. <risa> Recuerden que toda la gente tiene problemas, toda la gente tiene problemas. Cada persona que va caminando por la calle tiene un atado, un atado, un drama, un problema que está tratando de solucionar y ahí está el problema y de repente no encuentra la solución, no encuentra la solución. Y tú como una persona anexa a esa vida, no, no creas que tienes el derecho para, embar eh, para embarrarle mal día a esa persona. No. ¿Cachai? El derecho, el, el, no, no hay un derecho, no, no hay un no derecho hay. para joderle la, la vida a los demás. ¿Cómo quieres que te respeten si tú no respetas a los demás? El ideal es que todos seamos amables. Correcto. Hay que ser amable porque la, la gente no sabe el drama que está pasando a otra persona y ese drama puede ser chiquitito o puede ser muy grande. Uh -huh. La tranquilidad, como yo decía que me gusta mucho la tranquilidad, pucha, ojalá estar solucionando ahí problemitas, que no aparezca un problema muy grande, por favor, ojalá. Hoy día no, señor. La espiritualidad es algo muy grande. Ajá, correcto. Y muy personal. Y que además no nos podemos Pero que se puede vivir en comunidad, uh -huh. pero también así es muy personal, pero es muy, 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 personal. Demasiado personal. Pues lo importante no es, claro, lo que decía, no importante lo que creáis, sino que en lo que creáis, en lo que creas. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son lo que, lo que tú creas? Fue un súper gustazo tenerte aquí oh, eh, de invitado gracias. en esta nueva temporada que de verdad espero que le vaya súper bien. Denle like, suscríbanse. Son bienvenidos todos y también los más pequeños. Por eso tuvimos como invitado a Fabián y a Jack en el capítulo anterior. Si no lo han visto, aquí les voy a dejar el link. Y yo me despido y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bravo! <risa> Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y que nos lleves por el buen camino eh, para que este podcast en general, en cada episodio, sea lo mejor y tenga mucho éxito y muchas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.